¿Qué es mi raza? Quiero saludar a su compa Noyo. El día de hoy les voy a hacer una carnita, un bisnus bistez en picadillo, pero con tomatillo. Lo voy a hacer de otra manera. Ahorita les voy a mostrar todos los ingredientes y también los invito a suscribirse, que activen la campanita, que no se pierda ninguna notificación. Y un saludo para todos ustedes que me apoyan, que me siguen. Así que vámonos a la cocina y les muestro los ingredientes. Bueno, aquí están los ingredientes. Lo principal, aquí tengo yo bistec, pero lo voy a picar. Estoy utilizando diesnillo, puedes utilizar el que tú quieras. También yo aquí tengo unos nopalitos que previamente ya cocí, también los voy a estar utilizando. Esto ya depende de tu gusto, si te gustan, pónselos, si no se los puedes quitar. Para esto yo voy a utilizar, tengo cebolla, que la voy a cortar en julianas. Tengo unos cebollines que también los voy a poner, ahí los tengo, pues los voy a aprovechar. Tengo aquí cinco, cinco dientes de ajo, que voy a picar finamente. Y tengo el tomatillo, que este también lo voy a hacer en rodajas. Acá tengo tres chiles güeros, no tapicoso, tres chiles serranos. Esto también es lo del chile es al gusto y un toque de cilantro para el final. Para condimentar, tengo pimienta, tengo sal y tengo sazonador de carne. Es todo lo que voy a estar utilizando. Así que ahorita voy a picar mi carne y todos los ingredientes y les muestro el proceso en un momento. Yo aquí puse todos mis bistecs el cuchillo que esté muy muy filoso vamos a darle un poco de rabanaditas ya aquí los voy a dejar un poquito larguitos aquí nos vamos a ir cortando ¿sí? bien picadito así los quiero larguitos aquí vamos a picar los cebollines Y estas vamos a hacer aquí así. De esta manera vamos a estar picando nuestra cebolla. Y así en medias lunas. El tomatillo también vamos a estarlo picando en rodajas. Finalmente. Así. Así vamos a picar todo, todo nuestro tomatillo. En puras rodajitas. Bueno, aquí tengo ya todo picado. Cebollita, los dientes de ajo. Aquí tengo mi tomatillo en rodajas acá tengo mi chile y todo en mi carne así que vámonos a la estufa bueno aquí tenemos una olla una cazuela con poquito aceite así que aquí mismo voy a poner mi carnita y sal esto ya va a ser al gusto también voy a poner un poquito de sazonador y pimienta esto va a ser todo vamos a cocinarla para seguir con el procedimiento aquí mi carne ya soltó el agua que iba a soltar ya está soltando su grasita Aquí van a ir los cinco dientes de ajo picados. No se preocupen que digan que va a volver a ajo, no. Le va a dar un buen sabor. Y aquí mismo le voy a poner toda la cebolla. Así que vamos a cocinar unos 2 3 minutos con la cebollita para que agarre todo su sabor. Y ya pasaron como 3 minutos. Voy a ponerle los chiles que se cocinen un minuto o dos más y voy a ponerle el tomatillo. 
ahora sí va todo el tomatillo en rajas y ahora sí a cocinar un buen rato que se cocine bien que se guise y suelte todos sus jugos de unos 10 a 15 minutos bueno aquí ya pasaron como 10 minutos aquí el tomatillo miren ya está soltando todo su jugo aquí lo que voy a hacer lo voy a poner un toque de cilantro y aquí mismo le voy a poner los nopalitos que ya tenía previamente cocidos así que vamos a revolver y dejar unos 2 3 minutos más que se siga cocinando y agarre todos sus sabores yo puse una tacita de agua a calentar y le voy a poner una cucharadita de consomé y esto se lo voy a echar a la carne para que suelte más su sabor y se cocine mejor aquí tengo mi tacita eso es para que le dé todavía más sabor y quede un poco caldudito pero igual lo voy a dejar aquí hirviendo por unos 5 minutos no más que hirva 5 minutos voy a tapar y esto ya va a estar listo para servir aquí lo tengo ya hirviendo como por 5 minutos miren Qué chulada de picadillo. Ya lo probé. Quedó riquísimo el juguito. El tomatillo le da un sabor muy, muy rico. Aquí me estoy calentando unas, unas gordas. Así que. Esta arroz se coció. Vamos a apagar. Y ahorita vamos a servir. Aquí quedó este rico platillo. Este picadillo. Sus nopalitos. Y todos sus ingredientes. Yo lo voy a acompañar con frijolitos. Puedes acompañarlo con un arroz bien mexicano también. Ahora sí, no queda más que disfrutarlo. La verdad, queda súper rico. Bueno, se llegó el momento más esperado de probar este rico platillo. Así que, con su permiso, con una bien doradita, vamos a probar la pura carnita y su juguito. Da, la verdad está muy rico el sabor que suelta el tomatillo le da un sabor muy delicioso se lo recomiendo que lo hagan otra mordidita y me despido bueno no los torturo más los invito a que le den like si les gustó este video, los invito a suscribirse, que me apoyen, que active la campanita para que no se pierdan de ningún video, los miro en el próximo video, hagan el patillo, comenten cómo les quedó, en verdad les va a gustar, saludos del compa Noyo.